Hi friends, welcome to our channel. Friends, I am going to talk about encapsulation. Java is a program or object oriented programming language. So, there are total of four main concepts. There are also encapsulation and main concept. So, in this class, we are going to talk about encapsulation. What is the encapsulation? We are going to talk about the details in detail. Okay? So, first of all, we are going to talk about encapsulation. Okay, friends? So, we are going to talk about encapsulation. We are going to talk about data and data members. होल्ड चाहिए रहने की, ओके प्लेस लो होल्ड चेस पट कोड रहने की, मानों ये एनकैप्सुलेशन नहीं यूज़ किया था, ओके ना? सो सिंपल हो चाहे पहले टाइम एनकैप्सुलेशन इज़ नथिंग बट बाइंडिंग द डेटा टुगेदर, सो डेटा एंड मेथ वेरिएबल्स और मेथड्स ये वाइट उन्हें आयो, बट अन्य टी कली पी, ओके प्लेस लो ह so, we are going to use the encapsulation as well as we are going to use the encapsulation as well as we are going to use the security. For example, we are going to use the basic example of the encapsulation as well as we are going to use the encapsulation as well as we are going to use the bank. So, the account number is not visible as well as we are going to use the account number. For example, if you have an account, you have an amount balance. So, the amount is visible to everyone. So, if you have an account balance, you have an account balance. You have an account balance to security. If you have an account, you have an amount. That amount is public and visible. Only you have an account balance to security. You have an account balance to security. So, in that way, in our application, we hide the sensitive data and hide the visible data and we use the encapsulation concept. So, let's talk about the simple way. In that way, we hide the sensitive data and hide the public and the users and hide the public. दान को का सेक्युरिटी नहीं प्रोवाइड चाहिए यानी अन कुंटे दान को समानम ये एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया रहम जरूरत नहीं। सो मानो जैसे हम जैसे ना मो एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया यानी अन कुंटे मानम यूज़ जैसे क्लास क्रिएट जैसे क्लास है देखो तो तो आ क्लास लो so, we have already in the classes that we have access specifier, save them to night, private, default, public, protect, and four types of things. We also have to use the same thing that we have to use the same thing that we have to use. So, access modifiers and access specifiers, we have to use the same thing that we have to use. So, we have to use the same thing that we have to use the encapsulation concept. Let's talk about a basic example of the encapsulation concept. So, let's talk about the first class. Two classes are created. This class is the encapsulation demo. And the first class is the encapsulation demo 2. And the second class is the second class. So, this is the first class. So, in the first class, we will create a variable. For example, we will create a string variable. So, we will create a string. And the variable is the name. And the name is the name. ये दो का वैल्यू स्टोरेज कॉल का बटन हो जैसे अभी शेयर करने से वैल्यू स्टोरेज को ना ना नहीं सो एक रोमन में जैसे हम वो का क्लास निकले जैसे हम क्लास लोग का वेरिएबल निकले जैसे ना वेरिएबल लो अभी शेयर करने से वैल्यू स्टोरेज को ना ना ओके सक्सेसफुल कंपेयर है पेंडी अरे विद अंग्रेज़ी पर मैंने जैसा मो सेकंड क्लास ने क्रिएट जैसा मो सो ये सेकंड क्लास द्वारा नहीं नहीं चेस्ट हुआ आंटे फर्स्ट क्लास लो उनका वेरिएबल ये देते हुए उन्तुं दो आ वेरिएबल ने एक्सेस चेस को वाली है न कुंटुं ना नो ओके सो एक रोमन की जैसे जैसे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एक्सेस पेज फेयर का था, सो डिफ़ॉल्ट एक्सेस पेज फेयर एंटर मान को सेम पैकेज लो मान हम आ क्लास लो उन्हें वेरिएबल्स ने इनको का क्लास लो यूज़ चेस कोच बट सो एक अंदर में जैसे तो हम फर्स्ट क्लास लो उन्हें वेरिएबल्स ने ची एंड सेकंड क्लास लो उन्हें सॉरी फर्स्ट क्लास में ना वेरिएबल है सेकंड क्लास में ची एक्सेस चेस कॉल एंड कुटना नो सो मना दान को समझने जैसे हमारे फर्स्ट क्लास ये देते हैं तो उन्होंने आ फर्स्ट क्लास के संबंध में ऑब्जेक्ट निक्रिएट किया ली सो कल जो नए नए स्टार्ट सिंपल हो जैसे फर्स्ट क्लास संबंध में � so, we will create an object. So, now we will create this object. This object will be used in the first class variable. So, now we will use the system.out.println. So, we will use the system.out.println. So, we will use the system.out.println of ed.name. So, now we will use the main command. We will create the variable. So, we will create the variable separate class. And we will use the variable. 
ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సపరేట్ క్లాస్ ఇది ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఒక క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని మనం వేరే క్లాస్లో విన్న వేరే క్లాస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సిస్టమ్లో టాప్ డాట్ ప్రింటర్ అండ్ ఆఫ్ ఈడీ డాట్ నేమ్ అని చేశాను నేను ఇప్పుడు రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవి మైంది అవుట్పుట్లో అభిషేక్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది ఒకటి మనకు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఇంకొక క్లాస్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలము సో ఇలాంటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అని ఉంది లేదా ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనం యూజ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంది కదా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటాకి సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఏ క్లాస్ కావాలనుకుంటే ఆ క్లాస్ దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసేసి దాని ద్వారా ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కూడా మీకు డౌట్ అవచ్చు నేను అనుకో ఇంకొకసారి నేమ్ కూడా చేంజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ నేమ్ వచ్చేసి నేను వసంత అని చేశాను సేమ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళేసి రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వసంత అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సెక్యూరిటీ అనేది లేదు ఒక వేరే ఏదో క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని ఇంకొక క్లాస్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం మనకి ఇప్పుడు ఇలా కాకూడదు మనకి ఎలా కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక అకౌంట్ ఉందనుకోండి ఆ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యూజర్కి తప్ప మిగిలిన యూజర్స్కి ఎవరికి కనిపించకూడదు కదా సో ఆ విధంగా మనం ఒక సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఆ విధంగా మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఎన్క్యాప్సులేషన్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ యూజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్పాను మనం క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వేరియబుల్స్ అనేటివి ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అయ్యి ఉండాలి సో ప్రైవేట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీనింగ్ తెలుసు ప్రైవేట్ మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని ప్రైవేట్ వేరియబుల్ లాగా క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఆ వేరియబుల్ని ఆ క్లాస్లో తప్ప మిగిలిన ఏ క్లాస్లో కూడా యూజ్ చేసుకోలేము ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ నేమ్ వసంత అని కదా సేమ్ ఇదే వేరియబుల్కి నేను ప్రైవేట్ అని అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి ప్రైవేట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను సింపుల్గా ప్రైవేట్ అని మాత్రమే యూజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళేసాను సో సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళేసి సేమ్ ఇంతకుముందు లాగే లాగైతే మనం క్రియేట్ చేసామో ఆబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకున్నాను నేమ్లో ఉన్న వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో రన్ సో రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనకి ఇంతకుముందు ఏమైంది అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది బట్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఒక ఎర్రర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆ ఎర్రర్ ఏంటి ద ఫీల్డ్ ఎన్ క్యాప్సులేషన్ డెమో డాట్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్ అనేది విజిబుల్లో లేదు అంటే వేరే క్లాస్ నుంచి ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేము అనేసి మనకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఏం సెక్యూరిటీ ఒక క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని వేరే క్లాస్లో నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోరాకుండా యాక్సెస్ చేసుకోలేకుండా ఒక సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే సక్సెస్ఫుల్గా మనకు సెక్యూరిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు నాకు అలా కాదు నాకు ఎలా కావాలంటే ఈ సెకండ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి కూడా ఆ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి బట్ ఆ సెక్యూరిటీ అనేది అలాగే ఉండాలి సెక్యూరిటీ అనేది పోకుండా ఫస్ట్ వే క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అది ఎందుకు అనేది కూడా అని చెప్తాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము ఒక అకౌంట్ ఉంది ఆ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అనేది ఆ యూజర్కి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళకు కనిపించకూడదు అనేసి మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను మనం గూగుల్ పేని యూజ్ చేస్తాం కదా సో గూగుల్ పే ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము మన అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అకౌంట్కి కనెక్ట్ అయ్యాక మనం అక్కడ వ్యూ బ్యాలెన్స్ అనేది చెక్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది మన అకౌంట్లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది కదా బట్ మనకేంటి అమౌంట్ అనేది ఎవరికి కనిపించకూడదు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము వేరే అప్లికేషన్ వేరే ఒక క్లాస్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది గూగుల్ పే అనేది ఒక అప్లికేషన్ కదా
సెక్యూరిటీని మిస్ అవ్వకుండా చేయాలనుకుంటే దానికోసం మనం ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ యూజ్ చేస్తాం సో దానికోసం వచ్చేసి మనం టూ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం అవి ఏంటంటే సెట్టర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ ఓకేనా సో ఈ సెట్టర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనం సెక్యూరిటీని ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేసామో ఆ సెక్యూరిటీని మిస్ అవ్వకుండా ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మాడిఫై చేయడం కానీ లేదా ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనము చూడడం కానీ రిట్రైవ్ చేసుకోవడం కానీ చేయవచ్చు దానికోసం మనం సెటర్ అండ్ గెటర్ అనే మెథ గెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో సింపుల్గా సెటర్ గెటర్ అండ్ మెథడ్ అని పిలిచిన లేదా మనం వచ్చేసి సింపుల్గా సెటెక్స్ అండ్ గెటెక్స్ మెథడ్స్ అని పిలిచిన సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా సో సెటెక్స్ మెథడ్స్ లేదా గెటెక్స్ మెథడ్స్ అని పిలవచ్చు లేదా సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ అని పిలవచ్చు లేదా సింపుల్గా ఎన్కాన్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ అని పిలవచ్చు సో ఎలా పిలిచినా మనకు వచ్చేసి సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ వర్కింగ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏంటి సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అలా సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు వేరే క్లాస్ నుండి యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి బట్ ఆ సెక్యూరిటీ అనేది మిస్ అవ్వకూడదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము చెప్పాను కదా గూగుల్ పే నుంచి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ అకౌంట్ కానీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అకౌంట్ కానీ ఏదో ఒక అకౌంట్లో ఉన్న ఆ అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోగలుగుతున్నాం సో అదే విధంగా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను ఒక నేమ్ని క్రియేట్ చేశాను ఆ నేమ్ని ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నాము డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ మనకు నేమ్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ అనేసి మనకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది కదా బట్ ఇక్కడ మనకు అలా ఎర్రర్ మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వకుండా ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో అలా ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం ఏం చేస్తాము సెటెక్స్ అండ్ సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మనం దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైవేట్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి వసంత అనేసి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని వేరే క్లాస్ వాళ్ళు ఓన్లీ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే గెటెక్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము గెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ గెటర్ మెథడ్స్ని లేదా సెటర్ మెథడ్ని కనుక మనం క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ మెథడ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా పబ్లిక్ మెథడ్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సెటర్ మెథడ్ కానీ లేదా గెటర్ మెథడ్ కానీ పబ్లిక్ మెథడ్ అయ్యి ఉండాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి పబ్లిక్ కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము సెకండ్ క్లాస్ ద్వారా ఫస్ట్ క్లాస్లోని వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏం జరుగుతుంది మనకు అక్కడ వచ్చేసి ఒక అవుట్పుట్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది కదా సో అవుట్పుట్ అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాము రిటర్న్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో రిటర్న్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ దానితో పాటు మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా సో మెథడ్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ మెథడ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నట్టయితే దానికి సంబంధించిన రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిటర్న్ టైప్ని కూడా మనం పాస్ చేయాలి కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం సో ఈ నేమ్ అనేది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్కి సంబంధించిన వాల్యూ కదా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ అండ్ మనకు మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఓన్లీ గెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి మనం సింపుల్గా గెట్ అని యూజ్ చేయాలి సో గెట్ అని యూజ్ చేసాక మనకు వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓకేనా సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే నేమ్ని మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ నేమ్ కదా సో నేమ్ అని మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి బట్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి మనం క్యాపిటల్ లెటర్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో చూడండి పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ గెట్ నేమ్ సో గెట్ నేమ్ అనేసి నేను ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసేసాను ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం వేరే క్లాస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగే ద్వా గలిగేలా ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ గెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ద్వారా ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని వేరే క్లాస్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సింపుల్గా వచ్చేసి రిటర్న్
చేయాలి సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సింపుల్గా నేమ్ ఇచ్చేసాను సో అందులో ఫస్ట్ లెటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ లెటర్ మనం క్యాపిటల్ లెటర్గా పాస్ చేస్తాం సో గెట్ నేమ్ అనేది మెథడ్ యొక్క నేమ్ అయింది అండ్ దీని ద్వారా మనం నేమ్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా వచ్చేసి రిటర్న్ నేమ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఓకే సిస్టమ్ లో ఒక గెటర్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో గెటర్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసేసాక మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఎన్ క్యాప్సేషన్ యూజ్ చేసేసి ఆ సారీ సెకండ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసేసి సేమ్ ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అదే విధంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసాను అండ్ సిస్టమ్ లో అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ లన్ ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈడీ డాట్ నేమ్ అని చేసాం కదా మనం ఇంతకు ముందు ఈడీ డాట్ నేమ్ అని చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి నేను రన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి సో నేను రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు కూడా మనకు వచ్చేసి సేమ్ ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఎర్రర్ అనేది ప్రింట్ అయిందో ఇప్పుడు కూడా మాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎర్రర్ అనేది అలాగే ప్రింట్ అయింది ఓకేనా సో చూడండి ద ఫీల్డ్ ఎన్ క్యాప్సులేషన్ డెమో ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ అనేసి బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఒక వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని వేరే క్లాస్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం ఏం చేసాము సపరేట్గా ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తాం కదా సో ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళిన ఆఫ్ ఈడీ డాట్ నేమ్ అని ఇవ్వకుండా ఈడీ డాట్ గెట్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి సో మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెథడ్ యొక్క నేమ్ ని మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయిన ఆఫ్ ఈడీ డాట్ గెట్ నేమ్ అని చేశాను సో ఈడీ డాట్ గెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా సో మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ మెథడ్ అనేది మనకు ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అండ్ దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ నేమ్ కదా సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఈ మెథడ్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో దాని ద్వారా వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళిన ద్వారా ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే వసంత అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి సింపుల్ గా గెటర్ మెథడ్ గురించి సో గెటర్ మెథడ్ అంటే మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కి మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ వేరియబుల్ అనేది మనకు అవుట్ సైడ్ క్లాస్ కి విజిబుల్ అవ్వదు అంటే హిడెన్ లో ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం వేరే క్లాస్ ద్వారా ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం ఈ గెటర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా వచ్చేసి పబ్లిక్ స్ట్రీమ్ గెట్ నేమ్ అని చేసి రిటర్న్ నేమ్ అని చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసి ఈడీ డాట్ గెట్ నేమ్ అని చేసినట్టు మనకు ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది ఓకేనా సో ఇదేంటి మనకు వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనము ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కదా ఒకవేళ ఇలా కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము గూగుల్ పేని యూజ్ చేసి చెక్ బ్యాలెన్స్ అని వ్యూ బ్యాలెన్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మన అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అనేది మనకు విజిబుల్ అవుతుంది కదా అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను గూగుల్ పేని యూజ్ చేసి మా ఫ్రెండ్కి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను అప్పుడు ఏమవ్వాలి నా ఆటో ఆటోమేటిక్గా నా అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది డిడక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ ఆ అమౌంట్ అనే వేరియబుల్లో నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది డిలీట్ అయిపోయి దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది మాడిఫై అవ్వడం జరుగుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటే ఓకేనా సో ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం సెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి మనకు గెట్ అంటే ఏంటి గెట్ అంటే రిటర్వ్ చేసుకోవడానికి సెట్ అంటే ఏంటి సెట్ చేయడానికి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వేరియబుల్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ నేమ్ అనేసి నేను ఓన్లీ వేరియబుల్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేశాను ఆ వేరియబుల్లో ఎలాంటి వాల్యూని స్టోర్ చేయలేదు మనకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్ క్లిక్ చేశాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు నల్ నల్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము అందులో ఎలాంటి వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోలేము బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ ఉంది కదా ఈ సెకండ్ క్లాస్ ద్వారా ఈ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ ఏ
అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ వేరియబుల్ ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ మెథడ్ ద్వారా మనకు ఈ వేరియబుల్లోకి వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా సో మరి ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్కడి నుంచి రావాలి సెకండ్ క్లాస్ నుంచి రావాలి సో ఈ సెకండ్ క్లాస్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఈ సెట్ సెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా సెటర్ మెథడ్ సో ఈ సెటర్ సెటర్ మెథడ్ ద్వారా వచ్చేసి ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్లోకి స్టోర్ అవ్వాలి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ సెకండ్ క్లాస్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ పెరామీటర్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం సో పెరామీటర్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము అది వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ కదా సో ఇక్కడ నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను చూడండి స్ట్రింగ్ పెరామీటర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ దాని యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా నేమ్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో పెరామీటర్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేమ్ అని చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఈ పెరామీటర్లో నేమ్ అనే పెరామీటర్లో మనకు వాల్యూ స్టోర్ అయింది సో ఈ నేమ్ అనే పెరామీటర్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము దిస్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాము సో దిస్ డాట్ సారీ దిస్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ ఓకేనా సో ఈ నేమ్ పెరామీటర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని మనము ఈ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి సింపుల్గా సెటర్ అండ్ గెటర్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసేసాము సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఏం చేశాను సెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేశాను కదా సో ఈ సెటర్ మెథడ్ ద్వారా మనము ఆ వేరియబుల్లోకి మరి వాల్యూని ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము ఆ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఈడి కదా సో ఈడి అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏం చేస్తాము ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాం కదా ఆ మెథడ్ ఏంటి మనకు సెటర్ మెథడ్ సో ఈ సెటర్ మెథడ్ ద్వారా మనం వాల్యూని మాడిఫై చేస్తున్నాము లేదా వాల్యూని చేంజ్ చేస్తున్నాం కదా సో మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు సెట్ నేమ్ కదా అదే మెథడ్ యొక్క నేమ్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఏంటి మనకు మెథడ్ యొక్క నేమ్ సెట్ నేమ్ ఓకేనా సో ఈడి డాట్ సెట్ నేమ్ అనేసి మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేసాం కదా సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది సెట్ మెథడ్ అనేది సారీ సెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ సెటర్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెటర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఒక పెరామీటర్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది అంటే ఒక పెరామీటర్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది కదా అదే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెరామీటర్ కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈడి డాట్ సెట్ నేమ్ అనేసి ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో మనం వాల్యూని పాస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఈడి డాట్ సెట్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి అభిషేక్ అనేసి ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈడి డాట్ సెట్ నేమ్ అభిషేక్ అని చేసి ఒకసారి ఇప్పుడు నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే మాకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది నల్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్లో అభిషేక్ అనేది వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాము సో సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి ఒక వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనము సెక్యూరిటీ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఆ సెక్యూరిటీని అలాగే ఉంచుతూ వేరే క్లాస్ ద్వారా ఆ మెథడ్లో ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనము మాడిఫై చేయాలి అనుకున్నా లేదా ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనము రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్న దానికోసం ఈ సెటర్ అండ్ గెటర్ అనే మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో మరి ఇప్పుడు ఏం చేసాము సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పాను కదా సో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను ఇంకొకటి చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము గూగుల్ పే ద్వారా నేను ఏం చేశాను మా ఫ్రెండ్కి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను అని చెప్పాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు గూగుల్ గూగుల్ పే ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ సెండ్ చేసేసాను హండ్రెడ్ రూపీస్ సెండ్ అయిపోయాయి దాని తర్వాత ఏమవ్వాలి మనకు వెంటనే ఒక మెసేజ్ అనేది వస్తుంది మన ఫోన్కి ఏమని హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్ అనేసి మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది కదా సో అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని ద్వారా మనకు మనం ఒక అంటే ఏ క్లాస్ అనేది మనకు ఈ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అనేది మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే అక్కడ ఏమవుతుంది మన అమౌంట్ అనేది మనం సెండ్ చేయగానే అకౌంట్ అకౌంట్లో మీ అకౌంట్లో నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేటివి కట్ అయ్యా
सो इक मन को सैटर मेथड द्वारा मन वेरिएबल वालू ने मैं मोडफ चेयर कदा सो ए क्लास ना सर ओके सो इन मन से ओनली सैकंड क्लास सो ई क्लास ना ए क्लास ना सैट नेम अने मेथड ने यूजे मन को आटोमेट अवटपुट मन को प्रिंटी ओके समन इज चेजिंग युवर ने प्रिंटी सो इन चूँ के अवटपुट चूपा फर् एग्जापल इन वे रन पैन क्लिक रन पैन क्लिक मन को अवटपुट समन इज चेजिंग युवर ने प्रिंट दिन तरह मन को अभिषेक अभी प्रिंट ओके सो चूँ फ्रेस मन एम सैटर अं गेटर अने मेथड्स द्वारा मैं सेक्यूरी प्रोवैड्स ओके सो ई विधा मन अवटपुट प्रिंटे दाक अर्थम अंत वेरे वालेवरो वेरिएबल ऐक्सर अने मन को अवटपुट प्रिंटा कदा सो ई विधा मन सिंपल सैटर अं गेटर मेथड यूजुटो ओके सो दीन द्वारा मन के अंत कंट्रोल अने मैं मेथड्स मैं क्लास वेरियबल्स एवर ऐक्सर अने मन तेजु अं नैक्स्ट वन वे सक्यूरी ने प्रोवैड ओके सो मैं आलरे प्र फस्ट क्लास फस्ट स्टार्टिंग मैं वेरिएबल प्रईवेट क्रियेटे आ वेरिएबल वालू ने एवरना डैरक्ट ऐक्स बट आ वेरिएबल मैं प्रईवेट क्रियेटाको आ वेरिएबल ऐक्सर और ऐक्स मस्ट ऐसा पब्ल पब्लिक सैटर अं गेटर मेथड्स द्वारा मतमे ऐक्सर एवरना अला ऐक्स अवटपुट प्रिंटी एना नोटिफिकेसन सिंपल अवटपुट प्रिंटे फर् एग्जापल इप्ड सैटर मेथड का ओनली गेटर मेथड द्वारा अवटपुट प्रिंटी फर् एग्जापल यूजुटे सिस्टम डाट अवट प्रिंट यूजिंग युवर नेम अने अटे गेट मे गेट नेम अने मेथड ने एवर यूजारो ये प्लेस गेट नेम अने मेथड ने यूजारो अब मन को मेथड अवटपुट एंटो अवटपुट अभी प्रिंटी फर् एग्जापल इन चूँ वे रन पैन क्लिक रन पैन क्लिक मन को फस्ट टू अवटपुट प्रिंटी सम वन ईज चेजिंग युवर नेम ए मन वे इडी डाट सैट नेम अने मेथड ने काल सो आ मेथड द्वारा आ मेथड ने मैं काल मन इकड़ी अवटपुट प्रिंटेसा अवटपुट अने प्रिंटी सम वन ईज चेजिंग युवर नेम अने अं नैक्स्ट मैं इक सिस्टम डाट अवट डाट प्रिंट द्वारा इडी डाट गेट नेम अने मेथड ने काल सो इडी डाट गेट नेम अने मेथड द्वारा मैं इक आ मेथड ने काल सम वन ईज ऐक्सिंग युवर नेम अने सो मन इक सम वन ईज ऐक्सिंग युवर नेम अने दिन तरह मन को अवटपुट एंटो आउटपुट प्रिंटी रिटर्न नेम ने रिटर्न चयी सो ने मैं ये वाले स्टोर अभिषेक अने वाले स्टोर का अभिषेक अने वाले प्रिंट जरिए ओके सो इत फ्रेंड्स मैं वे कंप्लीट एनकैप्रेशन टापिक सैटर अं गेटर मेथड्स टापिक ओके सो ई वीडियो में वे अर्थमन सो मेकिंका डाउट्स उन्टते नैन सारी गूगल सर्चे गूगल सर्चे डिफरेंट डिफरेंट एग्जापल दरकता है सो अभी एग्जापल्स प्राक्टिस सिंपल् कंप्लीट एनकैप्रेशन टापिक अने चूँ फ्रेंड्स मैं इपड़े फर् एग्जापल इन चूँ इनको चिंता ट्रिका ओके सो इतने ईडीएस यूज मन की ट्रिक अने वर्क ओके फ्रेंड्स फर् एग्जापल इन मन क्लास कदा सो क्लास जरिए मन ओनली वन वेरिएबल कदा फर् एग्जापल इन वे ओनली नेम अने वेरिएबल काबी नेम अने वेरिएबल की मैं डैरक्ट गेटर नेम गेटर मेथड राशा अं अदे विधा से सैटर मेथड राशा फर् एग्जापल इन अला मन को टू थ्री वेरिएबल फर् एग्जापल मन को वेरिएबल सो एक् वेरिएबल मन ईच अं एव्री वेरिएबल की गेटर मेथड सैटर मेथड गेटर मेथड सैटर मेथड ने रायम कदा फर् एग्जापल नजी अर्थमेला प्रईवेट इंट ईडी अने सैकंड वेरिएबल अं इंको वेरिएबल क्रियेट फर् एग्जापल प्रईवेट डबल अमौंट ओके सो चूँ फ्रेंड्स इनको कंप्लीट थ्री वेरिएबल कदा सो थ्री वेरिएबल की मैं मन से ईच अंड एव्री टाइम सैटर मेथड ने गेटर मेथड ने सैटर मेथड ने गेटर मेथड ने इंको सैटर मेथड ने इंकोक गेटर मेथड ने सो इला मैं रायलिए मैं कंप्लीट सिक्स मेथड्स ने क्रियेटा सो सिक्स मेथड्स मन क्रियेटा अवसर लेकु मन की ईडी एम मन को आपशन क्रियेटे जो शार्ट कट सो इन वे ईडी रईट क्लीके सो रईट क्लीफरेंट डिफरेंट टाइप आफ्शन 
అనేది చాలా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇందులో మీకు వచ్చేసి ఒక సోర్స్ అనేసి ఉంటుంది ఓకేనా సో సోర్స్కి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఆల్ట్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎస్ ఓకేనా సో ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఎస్ ప్రెస్ చేసిన మీకు వచ్చేస్తుంది లేదా ఇలా డైరెక్ట్గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి సోర్స్ పైనకి వెళ్ళిన మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు సోర్స్ పైనకి వెళ్ళగానే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి ఇంకొక ఆప్షన్స్ అనేవి వచ్చేసాయి కదా దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనకు వచ్చేసి జనరేట్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే జనరేట్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో సింపుల్గా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఓకేనా సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మన క్లాస్లో ఎన్ని ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటికి సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది చూపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము టోటల్గా త్రీ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా నేమ్ అనేసి ఒక వేరియబుల్ ఐడియా అనేసి ఒక వేరియబుల్ అమౌంట్ అనేసి ఒక వేరియబుల్ సో ఈ త్రీ వేరియబుల్స్కి సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా వీటిని టిక్ చేసేసుకోండి మీరు ఏ ఏ వేరియబుల్స్ అయితే సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటికి మీరు టిక్ చేసేసుకోండి లేకుంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి రైట్ సైడ్ లో సెలెక్ట్ అవ్వడం కదా సో సెలెక్ట్ అవ్వ పైన క్లిక్ చేసినా మీరు అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోతాయి సో ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి మనకు డౌన్లోడ్ జనరేట్ అనేది కదా సో ఈ జనరేట్ పైన క్లిక్ చేసేయండి సో జనరేట్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్ గా సిక్స్ మెథడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇది గెటర్ మెథడ్ దేనికి సంబంధించి నేమ్ కి సంబంధించిన గెటర్ మెథడ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సెటర్ మెథడ్ దేనికి నేమ్ కి సంబంధించిన సెటర్ మెథడ్ ఇది వచ్చేసి గెట్ మెథడ్ దేనికి ఐడికి అండ్ ఇది వచ్చేసి సెట్ మెథడ్ ఐడికి ఇది వచ్చేసి గెట్ అమౌంట్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సెట్ అమౌంట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి ఏమైంది కంప్లీట్ గా సిక్స్ మెథడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయాయి ఇలా ఒక సింగిల్ క్లిక్ ద్వారా ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ మెథడ్ అండ్ థర్డ్ మెథడ్ ఫోర్త్ మెథడ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ సిక్స్త్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం మనం ఓన్గా సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ రాయకుండా సింపుల్గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి సోర్స్లోకి వెళ్ళేసి జనరేట్ సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు మాకు సెటర్ మెథడ్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు మెథడ్ యొక్క నేమ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు నేమ్ సో మెథడ్ యొక్క నేమ్ చూసినట్టయితే గెట్ నేమ్ అండ్ సెట్ నేమ్ అండ్ సెకండ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు ఐడి సో గెట్ ఐడి సెట్ ఐడి అండ్ థర్డ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు అమౌంట్ కదా అండ్ మెథడ్ యొక్క నేమ్ చూసుకున్నట్టు మనకు గెట్ అమౌంట్ అండ్ సెట్ అమౌంట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఎండ్ క్లాప్ సొల్యూషన్ టాపిక్ అండ్ సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ టాపిక్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్